हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को एक्सिम बैंक भी बोलते हैं शॉर्ट में ठीक है तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन इनिशिएटिव ऑपरेशन ऑफ एक्सिम बैंक और इसके इवॉल्विंग रीजन के बारे में ठीक है रोल ऑफ एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया और फंक्शंस ऑफ एक्सिम बैंक यानी कि पूरा एक्सिम बैंक हम डिस्कशन करने वाले हैं और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है सो लेट्स कवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया सो प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया या एक्सिम बैंक प्रीमियर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है कंट्री की ठीक है और इसकी शुरुआत तो इसको सेटअप 1982 में किया गया था अंडर द एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 यानी कि एक्सिम बैंक ऑफ ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अकॉर्डिंग इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1982 में हुई थी ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड और लॉन्च द इंस्टीट्यूशन विद मैंडेट नॉट जस्ट एनहांस एक्सपोर्ट बट टू इनकी इंटीग्रेट द फॉरेन ट्रेड खाली एक्सपोर्ट को एनहांस करने के लिए नहीं फॉरेन ट्रेड के लिए एक्सिम बैंक की शुरुआत की गई एंड इन्वेस्टमेंट विद द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ताकि हम ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकें इसके लिए एक्सिम बैंक की शुरुआत अकॉर्डिंग टू द एक्सिम बैंक एक्ट नाइनटीन में की गई ठीक है, सो एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया प्राइम मूवर्स इन एनकरेजिंग प्रॉफिट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ठीक है यानी कि जो प्राइमरी जो इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव सेट किया गया वो क्या किया गया कि भाई प्रमोशन एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए और उसके थ्रू प्रॉफिट को जनरेट किया गए एक्सिम बैंक क्या कर रहा है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए फंडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इनिशिएटर्स को ताकि हम इकोनॉमी को और ज्यादा ग्रो और डेवलप कर सकें ठीक है सो बैंक एक्सटेंड लाइंस ऑफ क्रेडिट टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉरेन गवर्नमेंट दिस एजेंसीज इनेबलिंग दैम टू फाइनेंस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एरिया फॉर्म ठीक है तो एक तरीके से कि भी गुड्स को हमें दूसरी कंट्री से अगर मंगवाना है जैसे कि ऐसा नहीं है कि हर कंट्री अपने आप में स्ट्रॉन्ग है हर तर, हर तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ स्केयर सिटी ऑफ रिसोर्सेज जरूर है जिसके जिसके हिसाब से हम मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उन गुड्स को दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं ठीक है तो बैंक एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एजेंसीज इनेबलिंग दैम टू फाइनेंस है इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रेडिट फॉर्म ठीक है क्रेडिट पे हम उन गुड्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सिम बैंक एक्सिम बैंक प्रोवाइडिंग द फंडिंग फैसिलिटी टू दो कंपनीज हु वॉन्ट्स टू इम्पोर्ट स्केयर सिटी स्केयर गुड्स फ्रॉम द अदर कंट्री ठीक है जिन गुड्स की हमारे यहाँ स्केयर सिटी है उनको हम दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं दैट दिस फैसिलिटी इज गिवन बाई द फंडिंग फैसिलिटी हेल्प बाई द एक्सिम बैंक द बैंक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस प्रोग्राम बैंक इन्वेस्टमेंट फाइनेंस प्रोग्राम भी ऑफर करता है वेराइटी ऑफ फैसिलिटी फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट ताकि और ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके कैपिटल फॉर्मेशन हो The bank provide financial assistance. Bank financial assistance provide करता है जैसे कि loan है funding facility है Indian rupees, foreign currencies. Under the export marketing finance program, Exim Bank support the small and medium enterprise. Exim Bank small और medium enterprises को support करता है ठीक है अगर मैं India की बात करूँ तो MSME एस एम ई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने अपना एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है इकोनॉमी को ग्रो करने में तो वहाँ पे उसी हिसाब से एक्सिम बैंक भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स एंटरप्राइजेस को हेल्प करता है टू ग्रो मोर एंड मोर एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ठीक है एक्सपोर्ट मार्केटिंग प्रोग्राम्स भी बैंक हैज लॉन्च रूरल इनिशिएटिव प्रोग्राम विद ऑब्जेक्टिव अब अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मेजर पोर्शन रूरल एरिया भी बहुत ज्यादा है ठीक है और वहाँ पे लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए बैंक एक्सिम एक्सिम बैंक रूरल इनिशिएटिव प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है ताकि और ज़्यादा 
डेवलपमेंट हो सके डेवलपमेंट कैसे होगा जब तक आप सोशल फैक्टर्स पे काम नहीं करोगे ठीक है आपको लोगों लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करना है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है उनकी अवेयरनेस को बढ़ाना है तो इस तरीके के बैंक भी क्या करता है बहुत सारे प्रोग्राम कंडक्ट करता है ताकि हम वहाँ पे इनिशिएटिव ले सकें और अवेयरनेस को बढ़ा सकें इन ऑर्डर टू असिस्ट स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सिम बैंक सप्लीमेंट द फाइनेंसिंग प्रोग्राम विद द वाइड रेंज ऑफ वैल्यू एडिड इंफॉर्मेशन एडवाइजरी एंड सपोर्ट ठीक है इवॉल्विंग बिजनेस कौन कौन से हैं प्रोडक्ट सेंट्रिक अप्रोच है इसकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच प्रोडक्ट से कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की तरफ काम करता है एक्सिम बैंक ठीक है कस्टमर को सेटिस्फाई करना है बाई द प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज जो कि कुछ भी हो सकती है फंडिंग है फैसिलिटी क्रेडिट फैसिलिटी है फाइनेंशियल असिस्टेंसी है टेक्निकल असिस्टेंसी है टू डेवलप कमर्शियल वाइवल्स रिवॉल्यूशन रिलेशनशिप विद द टारगेट सेट ऑफ एक्सटर्नली ओरिएंटेड कंपोनेंट्स कंपनीज बाय ऑफरिंग दैम अ कप so next one is operations of exim bank the operations of exim banks are grouped export credit bank provide export of indian machinery manufacturing goods convert uh, consultancy and the technology services uh, ref, referred payment terms line of credit buyers credits are extended to the overseas entities government central bank commercial bank development finance regional development bank for financing of export of goods and services from the india export capability creations export product development export marketing finance export oriented units ex project finance working capital bank provide a range of information and advisory services to the indian companies to supplement these efforts aimed at the globalization of indian economy theek okay? hai role of exim bank of india the export import bank of india was set up by the government of india act 1982 as a public sector financial institutions under act passed in by in the parliament for the purpose of financing facility facilitating and the promoting foreign trade of india theek okay? hai to main cheez yaad rakhiye financial assistance ya financial facilitating or the promoting foreign trade इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक्सिम बैंक अपना ग्रेटर रोल प्ले करता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सो फंक्शन ऑफ एक्सिम बैंक लैंडिंग प्रोग्राम्स टू इंडियन एक्सपोर्टर्स सप्लायर क्रेडिट फाइनेंस फॉर कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेस प्री शिपमेंट क्रेडिट second one function is finance and deemed exports finance for eu eu software training institute export marketing finance export product development finance third one has services offered to the indian exporters underwriting business advisory and the for facting technical assistance guarantee facility for commercial bank free finance of the export credit bank import finance other activities bank helps to indian companies to go global by setting up subsidies and joint venture abroad okay it provide information about potential project to exporters 
cluster of excellence programs okay so these are the important functions related to the exim bank and exim bank provide the facility to the indian exporters to increase the foreign trade and providing the financial facility and funding assistance to the small and medium enterprises okay to increase the economic growth more and more in this way exim bank provide the number of the opportunities jaise ki increasing the industrialization increasing the job opportunities in living uh, raising the living standard of the pupils of the country <clears throat> improve the infrastructure it uh, strong it development information and technology development technical development in the country and also provide the funding to the government projects also which is related to the various fields of the the country okay so today's topic is all about exim bank which we have discussed so if you have any query any doubt then you can again discuss this topic we have already discussed again today i am i have revised okay so again i am saying if you have any doubt any query then you can again discuss okay student thank you thank you very much कोई भी डाउट हो कोई भी क्वरी हो कोई भी डिस्कशन करना हो तो आप द्वारा से कर सकते हो इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड के एक नए टॉपिक पे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे अभी हम फिलहाल जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कर रहे हैं तो आप अब फिलहाल के जितने भी लेक्चर्स हैं उनको जरूर अटेंड करिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें आप बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हो फ्रॉम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो ओके स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पर तब तक आप ये पढ़िए स्टे हेल्दी स्टे मोटिवेटेड थैंक यू